നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് തുല്യത ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗ്രാമർ പോർഷനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം തന്നാൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് തന്നാൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന ചോദ്യം അതായത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുക ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ടാഗിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇല്ല അയാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അവനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നു എന്നാണ് ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഉത്തരം എന്ത് കൊടുക്കും ഈസ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈസ് വരുമ്പോ ഈസ് ഇൻഡ് ഹി എന്നാണ് ഈസ് ഹി എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതേണ്ടത് അപ്പോ ഈസ് ഇൻഡ് ഹി അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ അയാൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അയാൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലാവണ്ടോ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് ഈ സിൻഡ് ഹി എന്നാണ് വരിക എന്താണ് പറയുക ഈ സിൻഡ് ഹി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീ ആണെങ്കിലോ ഷീ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക ഷീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് എന്താ വരിക എന്താ പറയുക ഈ സിൻഡ് ഷി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഈസ് ഇൻഡ് ഷി അവിടെ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഈസ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ ഒ ടി എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എന്താ പറയുക ഹി ഈസ് വെരി ബിസി ഹി ഈസ് വെരി ബിസി എന്താ എഴുതുക ഈ സിൻഡ് ഹി എന്താ ഈ ഈസ് വെരി ബിസി എന്താ എഴുതുക ഈ സിൻഡ് ഹി ഐ ആം ലേറ്റ് ഐ ആം വരുമ്പോൾ ആമ് വരുമ്പോൾ ആറ് ആമ് വരുമ്പോൾ ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആം ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് ആർ ഇൻഡ് ഐ അങ്ങനെ അതൊന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ആമ് ആറാണ് പിന്നെ ലെറ്റ് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഷാളായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷാൾവി ലെറ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹോം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹോം ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൾവിയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷാൾവിയാണ് വരിക കേട്ടോ ഷാൾവി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പം എന്താ പറയുക ആറ് വന്നാൽ മാറുമോ ഇല്ലല്ലോ ആറ് വന്നാൽ ആമാവുമോ ഇല്ലല്ലോ ആമ് വന്നാൽ ആറാകും പക്ഷേ ആറ് വന്നാൽ ആറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആർ ഇൻ ടി യു എന്നാണ് വരിക എന്താ പറയുക ആർ ഇൻ ടി യു ആർ നോട്ട് യു എന്നാണ് ആർ ഇൻ ടി യു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി ടാഗ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഷീ ഹാസ് നോട്ട് കം അതാണ് ഷീ ഹാസ് ഇൻഡ് കം അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഹാസ് നോട്ട് കം അല്ലേ അതെങ്ങനെ എഴുതും ഹാസ് ഷീ ഹാസ് ഷീ എന്നെഴുതുക ആ നോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഹാസ് ഷീ എന്നെഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യു ആർ നോട്ട് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ യു ആർ നോട്ട് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻഡ് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ ആർ ഇൻഡ് യു സോറി സോറി ആർ യു എന്നാണ് അല്ലേ ആറ് ആർ ഇൻഡ് എന്നാണ് അവിടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കുക ആർ യു എന്നാക്കുക അല്ലേ യു ആർ ഇൻഡ് യു ആർ ഇൻഡ് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആർ യു എന്നാണ് He was in the relaxed. He was in the relaxed. Really, he, wa he was not relaxed. He was
അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് കിട്ടുക വെറുതെ കളഞ്ഞ് കുളിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബീച്ചൊറി പഠിക്കണം ഒബീച്ചൊറിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപ് അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകരുത് ഒബീച്ചൊറി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒബീച്ചൊറിയിൽ ചോദ്യത്തിൽ വർഷങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനിച്ച വർഷം മരിച്ച വർഷം അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേരിൻ്റെ താഴെ വർഷവും എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ബോൺ ഇൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് ഇൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് എഴുതുക മനസ്സിലായോ അത് എഴുതുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഒബീച്ചൊറി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മോഡൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ൂടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെ പ്രിപ്പോസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും പ്രിപ്പോസിഷൻ അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നാൽ അതിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതായത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന രൂപത്തിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചോദ്യം തരാറുണ്ട് അത് പഠിക്കണം അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്ന നോട്ട് ബുക്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുക ഓക്കെ ഇനി പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ